you are watching Chuck Peas Academy நீங்க பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க பரிசை வெல்லுங்க Chuck Peas Academy design your future english coaching youtube whatsapp and live I wish you all the 12th standard students in the part la nama page number 36 la irukka kudiya meela irukka kudiya paragraphs ah paaka porom ena unit 2 prose 2 paathukirukom adha paathina page number 36 la the nice cup of tea abindra or title la nama paathukirundom already last part la ஒரு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ நைன்த்து பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு டீ போடுறதுல ஒரு லெவன் ரூல்ஸ் அவர் சொன்னார் ஆர்வல் அவர் சொன்ன அந்த பாயிண்ட்ஸுகளை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிறோமோ அதில் நைன்த்து பாயிண்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நைன்த்து பாயிண்ட்டு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நைன்த்து பாயிண்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நைன்த்லி ஒன் ஷுட் போர் த க்ரீம் ஆஃப் த மில் பிஃபோர் யூஸிங் இட் ஃபார் டீ இப்போ ஒன்பதாவது பாயிண்ட்டாக அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா பாலில் வந்து ஒரு டீ போடுறதுக்கு முன்னால் அதில் நுரைகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நீக்கிறணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் க்ரீம் ஆஃப் அப்படின்ற க்ரீம்னால் அந்த இடத்துல நுரை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் milk that is too creamy always gives tea a sickly taste abindran na milk da tea node taste kootradhu koraikiradhu appo adha paathina milk la cream adhigama irunduchuna creamy na andha nurai adhigama irunduchuna adhu vande tea node taste korachirum sickly taste abdin solran adhu enna solranga abindna ஒரு பிசு பிசுன்ற ஒரு மாதிரி ரொம்ப கொல கொலன்னு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பிசு பிசுப்பை ஏற்படுத்தி விடும் அப்படின்றாங்க சிக்லி டேஸ்ட் அதுவும் இல்லாமல் அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இல்லாத மாதிரி ஒரு டீயை கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மில்க்கை செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அதில் க்ரீம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறணும் நுரை இல்லாமல் பார்த்துக்கிறணும்னு சொல்கிறார் ரைட் அடுத்து இப்போ நைன்த்து பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த்து பாயிண்ட் டென்த்லி ஒன் ஷுட் போர் டீ இன்டு த கப் ஃபஸ்ட் எப்பொழுதுமே நம்ம டீ போடுற பொழுது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வீடுகளில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாலை வந்து சுட வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டீ டீ கேக்ஷன் அது இதுன்னு போட்டு இது பண்ணுவாங்க ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஷுட் போர் டீ இன்டு த கப் ஃபஸ்ட் கப்பில் முதல்ல டீயை தான் ஊற்றணும் நம்ம சுடுதண்ணியில் வேக வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த டீ இருக்கு இல்லையா அதைத்தான் நம்ம வந்து ஊற்றணும் கப்பில் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்சியல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஆனால் இப்படி சொல்கிறது வந்து ஒரு கான் தான் இந்த விஷயம் ஏன்னா முதல்ல பாலை ஊற்றுறதா அல்லது கடைசியில் பாலை ஊற்றுறதா முதல்ல டீயை ஊற்றுறதா கடைசியில் டீயை ஊற்றுறதா அப்படின்னு நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் கான்ட்ரவர்சியலாக தான் பேசுவாங்க இன்டீட் இன் எவ்ரி ஃபேமிலி இன் பிரிட்டன் அதுவும் எங்கன்னா பிரிட்டனில் இருக்கிறவங்க இதை கான்ட்ரவர்சியலாக தான் பார்க்குறாங்க தேர் ஆர் ப்ராபப்ளி டூ ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் இந்த டூ ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட்டுன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட்டுனே நம்ம ஸ்கூலை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம மீனிங் எடுத்துக்கிறக்கூடாது இந்த இடத்துல வந்து இரண்டு விதமான மனநிலைகள் அதான் டூ ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட்னா மனநிலைகள் டூ ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட்னா இரண்டு விதமான மனநிலைகள் கொண்டவங்களா இருக்கிறாங்க எங்கே இருக்கிறவங்கன்னா பிரிட்டனில் இருக்கக்கூடியவங்க ஆன் த சப்ஜெக்ட் இந்த டீ போடுறதை இந்த சப்ஜெக்டில் 
ஒவ்வொருத்தரும் இரண்டு விதமான பா எண்ணங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் த மில்க் ஃபஸ்ட் ஸ்கூல் அதான் சொன்னேன் இங்கே ஸ்கூல் அப்படின்றது வந்து அந்த தாட்டை பற்றி மட்டும் சொல்கிறது ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மனநிலை அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க மில்க் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய தாட் வச்சுருக்கிறவங்க கேன் பிரிங் ஃபார்வர் சம் ஃபேர்லி ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அந்த இதை வந்து சொல்கிறவங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஐ மெயின்டைன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலத்தான் ஊற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க அவங்க பட் ஐ மெயின்டைன் தேட் மை ஓன் ஆர்கியூமெண்ட் இஸ் அன்ஆன்சரபிள் ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நான் பண்ணுற ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆன்சரே கிடையாது ஏன்னா ஐ மெயின்டைன் தேட் மை ஓன் ஆர்கியூமெண்ட் இஸ் அன்ஆன்சரபிள் நான் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணால் அதுக்கு யாருமே பதில் சொல்ல முடியாது Exactly regulate the amount of milk, whereas one is liable to put in too much milk if one does it the other way around. That's how they say it. So this is that. By putting the tea in first. First of all, the tea is the first one. That's how they say it. That's how they say it. And stirring as one pours. That's how they say it. அதுக்கப்புறம் தான் மில்க் ஊற்றி கலக்கணுன்றத சொல்கிறார் ஒன் கேன் எக்ஸாக்ட்லி ரெகுலேட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் அப்போ தான் அதில் போதுமான அளவு மில்க்கை ஊற்றி கலக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு டீயை ஊற்றிட்டு அதில் போதுமான அளவு பாலை ஊற்றி கலக்கணும் அப்படின்றதான் என்னுடைய ஐடியான்னு அவர் சொல்கிறார் வேறஸ் அதே நேரத்தில் ரெஸ்பான்சிபிள்னு அர்த்தம் அதாவது பொறுப்பு ஒன் இஸ் லயபிள் அவர் தான் பொறுப்புன்றார் யார் டு புட் இன் டூ மச் மில்க் அதிகமாக பாலை முதல்ல ஊற்றிடுவாங்க இப்போ பாலை ஊற்றி செய்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாலை ஊற்றினாங்கன்னா நிறைய மில்க்கை ஊற்றிப்பிடுவாங்க இஃப் ஒன் டஸ் இட் தி அதர் வே ரவுண்ட் ஸோ லயபிள் டு புட் இன் டூ மச் மில்க் இஃப் ஒன் டஸ் இட் தி அதர் வே ரவுண்ட் அப்படி பண்ணுறவங்க அந்த அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய டீ அவ்வளவு நன்றாக வராது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதுக்கு பொறுப்பு அவங்க தான் வேறஸ் ஒன் இஸ் லயபிள் டு புட் இன் டூ மச் மில்க் இஃப் ஒன் டஸ் இட் தி அதர் வே ரவுண்ட் அது வேறு மாதிரி தான் வரும் அந்த டீ வந்து அவ்வளவு நல்லா வராது அப்படின்னு பிடித்திருந்தார் உடனே சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்வேன் மற்றும் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அழுத்தி உங்களுக்கு எங்கள் பாடங்களை தொடர்ந்து பெற்றுக் கொள்வீர் மீண்டும் அடுத்த பாட்டில் சந்திப்போம் என்றும் உங்களுடன் சாக்பீஸ் அகாடமி டிசைன் யுவர் ஃபியூச்சர்